Now, let's randomly answer questions at ito ay hindi galing sa ating followers, kundi galing ito mismo sa classmate natin dati and at the same time, kamag-anak ko rin siya. Marami ito at ito ay galing sa grade 9 yata ito. So, this is all about radicals. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko ito yung FB natin at ito naman ang Philippine Civil Service Review for All FB group ito kung saan pwede kayo mag-post diyan marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayo mag-share sa mga reviewers niyo. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Lahat ng yan ay merong files sa mga grupong ito. Punta lang kayo dyan para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, pwede kayo mag-message dito sa Lunalin Vlog natin. May messenger dyan, FB page ito. Pwede kayo mag-message, bigay nyo sa akin yung email nyo. Sulat nyo lang kung anong gusto nyong reviewer at isi-send ko sa inyo ng libre na sa iba ay magbabayad kayo. May iba kasi nanghihingi sa inyo ng 150 Gcash ba yun? May mga tag 300, 200, may tag 50 pa na libre nyo lang naman siyang makukuha mismo kung pupunta kayo sa files ng mga FB group na ito. Or ibigay nyo sa akin yung email, isi-send ko sa inyo yung mga reviewers na yan. At ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's do problem with... Radical, radical sign or symbol. Ano ba yung radical sign na yan? Ganito yan, yung parang check ang itsura ba? Ganyan, siya yung radical sign. Yan yung mga radical sign. Kapag walang nakasulat na numero dito banda, ibig sabihin yan, ito yung square root. Square root. Square. Square root means 2. Yung 2 na yan, yan yung index. Kapag may nakasulat na 3, yan yung cube root. Itong 3 na yan, yan ay index. Ito naman, kung 4 ang nakasulat dyan, yan ay fourth root root. At itong 4 na to, yan ay index. So, ulitin lang natin, itong radical sign or symbol, ito yun siya. Yan yung radical sign. While ito naman yung index. While itong radicand, any number or expression inside the radical symbol. So, example, ito ay 2 or 2x or ano pa, 2x minus 1. Sila yung kinatawag nating radicand. Kung meron man sa kanila ang may exponent, example, si 1 yung may exponent, yan yung exponent yan ni radicand 1. Anyway, let's read the instruction first. Read each question carefully and choose the letter of the best answer. Encircle the letter that corresponds to your answer. Number one, which of the following radicals does not need to be rationalized? Ang tanong, ano naman kaya ang ibig sabihin ng rationalized? When we have a fraction... With a root in the denominator, example, 1 over square root of 2. We manipulate it in such a way that the denominator, ito yung denominator, doesn't have roots. Yan yung tinatawag na rationalized. To do that, we can multiply both the numerator and denominator by the same root. So, bali ito, i-multiply natin ng square root of 2, square root of 2, square root of 2 over square root of 2. Ito ay minumultiply lang natin ng 
square root of 2 over the same square root of 2 that is equal to 1. So therefore, kung i-multiply natin yan siya, this will be square root of 2 over 2. Kasi mawala na yung square root mo. Remember, yung dalawang square root of 2 na minumultiply mo, that is the same as nasa loob sila pareho sa radical sign mo, 2 times 2. Dalawang 2, square root of 4, ay equal to 2. So, kopyahin mo lang si 2. I-erase mo na yung radical sign mo. Kaya itong 1 over square root of 2, pareho lang yan sa square root of 2 over 2. Therefore, itong rationalized or what is root rationalization? It is a process by which radicals in the denominator, ito yung radicals sa uh, denominator natin, of a fraction are eliminated by multiplying, nagmultiply tayo, both the numerator and the denominator by the same root. The same root para ma-eliminate yung radical sign sa denominator. Yan yung rationalized. Yan yung ibig sabihin ng question number one. Which of the following radicals does not need to be rationalized? Napansin nyo na ba sa choices kung alin dyan ang hindi na kailangan irrationalized? Letter A. Bakit ka mo? Isaysahin natin kung bakit si letter A ang hindi na kailangan irrationalized. Mag-rationalize tayo. Sa na rationalize, di ba mag-multiply tayo both doon sa numerator and denominator by the same root. Doon muna tayo sa letter B. 2 over square root of 3. Kailangan natin yung irrationalized kasi meron tayong square root of 3 sa denominator. Kailangan natin i-eliminate yung radical sign na yan. So, i-multiply natin by the same root. So, the same root. Pariho silang square root ba? So, square root of 3 over square root of 3. I-multiply natin yan. So, ma-eliminate na natin yung radical sign sa baba na kopyahin lang yung radicand na 3. And then, this will be 2 square root of 3. Letter C. Kailangan natin yung irrationalize kasi itong si letter C na square root of 4 over 5. Pariho lang yan sa square root of 4 over square root of 5. Ngayon itong si square root of 4, this is equal to 2. While itong square root of 5, hindi man natin yan ma-perfect na mas square root. So, meron tayong radical sign dyan. So, kailangan nating, kailangan tayong mag-rationalize by multiplying ulit ng pariho yung root. So, square root of 5 at yung square root of 5. Numerator to numerator, this is 2 square root of 5. Ma-eliminate natin yung radical, kopyahin mo lang si 5. Now, doon tayo sa letter D. Si letter D naman, square root of 3 over square root of 2. Again, yung denominator mo ay merong radical sign. So, kailangan natin i-multiply ng the same sa denominator mo. Kopyahin mo lang yung 2, eliminate mo yan, radical sign mo. So, yung denominator natin dito ay 2. Sa numerator naman ay square root of 3 times 2 and this is 6. While itong si letter A na square root of 7 over 9, pariho lang yan sa square root of 7 over square root of 9. Si square root of 9, that is equal to 3. Tapos kopyahin lang yung numerator na square root of 7. Pansinin nyo yung denominator natin. Wala na yung radical sign na yan. So, no need na. No need na na mag-rationalize. Diba ang question? Which of the following radicals does not need to be rationalized? The answer is letter A. Next, 
Number two, in rationalizing, square root of 3 over square root of 8, what will be multiplied to the given radical? Diba yung number 1 natin, kailangan lang nating i-multiply ng pariho sa mismong denominator. Pero take note, mag-multiply tayo in such a way na mawala ba yung radical sign mismo sa denominator. Paano yan? Sa mga choices, mayroon tayong square root of 2, square root of 4, square root of 5, square root of 6. Hanapin mo sa mga choices kung alin dyan na ang ending, ma-eliminate natin yung radical sign. Kung si 8, i-multiply mo ng 2, that will give us 16. Kung si 8, i-multiply mo ng 4, this is 32. Kung si 8, i-multiply natin ng 5, and this is 40. Kung si 8 ay i-multiply natin ng 6, and this is 48. Alin dyan ang magbibigay ng perfect na ma square natin? Ito lang 16. Square root of 16 equals 4. So therefore, ang i-multiply natin dito ay square root of 2. Ma'am, what if walang choices? Bali, halimbawa yung instruction ay rationalize the following pero walang choices. Ikaw mismo ang gagawa. Now, dito tayo pa rin sa square root of 3 over square root of 8. Ang tanong nyo ay kung pwede bang i-multiply na lang natin ng square root of 8. Pwede naman yan siya. So, kung mag-multiply tayo, syempre yung denominator mo, yung radical sign na yan, erase mo na, eliminate mo na, kopyahin mo lang si 8. Ang nasa taas mo ay i-multiply mo si 3 at saka si 8. 3 times 8, and this is 24. Now, itong square root of 24 over 8 ay mas simplify mo pa yan. Doon mo na tayo sa square root of 24. Yung square root of 24 na yan, i-factor out natin yan in such a way na yung isang factor ay perfectly nating mas square. At yan ay yung 4. So, we have 4 times 6 over 8. Dandahanin natin ha, para mas ma maintindihan ng iba. Bakit ka mo ganun na lang kadali na mag-cancel tayo? Diba 8 times 8? This is 64. So, square root of 64. Dandahanin natin para mapansin ng iba na bakit ganon. Bakit kung hindi pariho yung mismong radicand ay hindi tayo pwedeng mag-cancel ng radical sign? I mean, hindi tayo agad-agad makakancel unless i-multiply muna natin si 8 at saka si 2. Si square root of 80, uh, 64, 8 lang din naman. So, bakit pa? Isulat mo pa yan. Kung pwede naman, kopyahin mo na lang si radikan na nasa loob ng 8. Total pariho naman sila ng radikan. I-cancel mo lang yung radical sign. So, we have square root of 24 over 8. Oh, bumalik lang ako. So, dito na tayo. Focus na tayo dyan. Si square root of 4 times 6. Or pariho lang din yan na dalawa na siyang I, dalawa na siya, square root of 4 times square root of 6. So, square root of 4, this is 2. So, 2 square root of 6 over 8. Now, itong 2 over 8, mas simplify mo pa yan by finding the greatest common factor, which is 2. So, 2 divided by 2 equals 1. 8 divided by 2, and that is 4. So, this is Square root of 6. Yung coefficient na 1 dyan, pwede mo na mag erase Kaya ang sagot dito ay square root of 6 over 4. Tingnan natin dito sa isa na nag-multiply tayo ng 2. Ang sa taas, square root of 6. Sa baba, square root of 8 times square root of 2. And this is square root of 16. Square root of 16 is equal to 4. So, ang sa taas, kopyahin mo lang square root of 6. Pansin niyo pariho lang yung sagot. Square root of 6 over 4. So, therefore, ang sagot dito sa number 2 ay letter A. By the way, when it comes to mathematics, huwag niyo lang pangunahan ng takot. Relax lang, makinig lang sa teacher. 
at intindihin yung mga rules. Huwag niyong kalimutan yung mga rules na yan. Parang English lang yan. Nya, kabisaduhin nyo lang yung mga rules. At ang pinaka-importante, never memorize the answer. Kundi kung paano natin ito sila ginawa. Yung process mismo at huwag niyong i-memorize yung sagot. Nawabangan sa next na video, pasahin natin. Based on the given cube, what is the length of its edge in meters? Ang given na area ay 72 meters squared. Choices are A, square root of 2, B, square root of 13, C, 2, square root of 3, D, 6, square root of 2. Abangan yan sa next na video. Thank you and God bless.